Ahí gente. Hola amigos de YouTube, yo soy el Seiko70 y hoy les traigo la reseña de la película de Iron Man 2 acompañándonos nuestras figuras de, de Lego de Iron Man y de Máquina de Guerra. Bueno, pues como todo, todos saben, este, este, seguiremos con estas reseñas hasta Infinity War. Pero bueno, continuemos con esto. Continuemos con esto. Ah, de hecho les aviso. En mi canal ya hay una lista de reproducción. La cual tiene las películas de Marvel que he subido. O sea, las reseñas. Apenas lleva dos videos. Y apenas este video se va a ir a la lista de reproducción. Pero bueno. Pero bueno, solo quería que la checaran. Pero bueno, continuemos. Bueno, bueno, comencemos con esta cosa. Primero, como todos saben, empezaré con una pequeña reseña. Digo, con la pequeña sinopsis. Pues esta historia continúa los hechos de Iron Man 1, como todos ya saben. Esta vez, un viejo socio de Howard Stark, que es el padre de, de Iron Man, tuvo, Howard Stark tuvo un socio, el cual hizo el reactor Ark, lo que, o sea, lo que tiene en el pecho Iron Man. Según lo, los dos lo hicieron, uno, Howard Stark lo quería para, no, para tener una fuente de energía segura. Y, ¿cómo decirlo? Este, es su socio quería este, a la riqueza, quería ganar dinero con eso, pero bueno. El cual Howard se da cuenta y lo despide, ¿no? Su, y su, su hijo, Iván Banco, este, su hijo Iván Banco, este, aquí no tengo una figura, así que, perdón, este... Digamos que como que no estoy muy seguro porque tampoco he visto la película de mucho tiempo de The Iron Man 2. Este, como que quiere venganza de los Stark. Como Howard Stark se murió, Te contaré por qué en próximos videos. Digo, en próximas reseñas. Este, eh, como que, y además Tony, ya todos saben que Tony es Iron Man, ¿no? Ay, me se me cayó. Este... Pues él como que quiere especie de venganza. Hasta una de las escenas más épicas que recuerda es la de... En la que Tony Stark va como a una carrera y compite y todo eso. Y Iván Banco se interviene en la carrera empezando a destruir muchos coches y está genialísimo esa escena. Y al final Iván Banco es contratado por alguien para que haga como una especie de robots basados en la... En la Armadura de Iron Man y Tony Stark junto a su camarada el coronel, coronel James Rose, este que ahora es War Machine, déjame buscar esto, se van a enfrentarlo. Pero bueno, ya, después de la pequeña sinopsis, que, sigamos. Primeros putos buenos, los actores. Robert, como ya dije en la primera película, Robert Downey Jr. le queda como anillo al dedo a Iron Man y otro actor que no me es el nombre, pero. Que en la primera película, el actor que hizo en la primera película a War Machine no me convencía de nada. No siquiera me gustó. Pero con este cambio de actor, genial. Le quedó también como anillo el dedo. Y creo que ese mismo actor que hizo en Iron Man 2 ha seguido haciendo su papel los pro en las próximas películas. Creo que la última vez que salió War Machine fue en Civil War. Pero bueno, este... También Iván Banco le quedó bien el, el papel, también el actor que... Interpretó a Iván Banco, también le quedó perfecto. Pues ya saben que con Pepper Potts y con, y con Happy y algo así, Happy y algo, no sé, muy bien. No me quejo. Pero bueno, creo que... Los, y la trama, también la trama fue buenísima. Yo no me acuerdo, yo creo que tenía, no sé, 3, 4 años cuando empecé a, cuando vi la película en el cine. Por eso es que ya casi no me acuerdo de la película. Pero bueno, los puntos malos. Ninguno. Esta película no estuvo tan mal, o sea, no puedo decir un punto malo. Eh, pero bueno, creo que este video se está haciendo un poco de relleno, pero bueno. Creo que por mi parte eso fue todo, pero esperen. Les tenía que decir algo que era así. Ah, que esta de reseña de Armando no va a ser la única reseña que voy a subir hoy. Porque al rato tendrán la reseña de... Tan 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 t